హలో స్టూడెంట్స్ నేను మీ అశోక్ వెల్కమ్ టు హై ఫైవ్ మ్యాథ్స్ వీడియోస్ ఈ వీడియోలో మనం నైన్త్ క్లాస్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ సర్కిల్స్ నుంచి ఎక్సర్సైజ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్లో సెవెన్ ఎయిట్ అండ్ నైన్త్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నేర్చుకుందాం మీరు కనుక మన ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి మీ ఒపీనియన్ కామెంట్ రూపంలో తెలపండి కలెక్ట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం స్టూడెంట్స్ సెవెంత్ ప్రాబ్లం చూడండి ఏ ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అండ్ ఏబిసిడి ఈజ్ ఎ స్క్వేర్ ఇఫ్ బిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ దెన్ ఫైండ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ మనకి ఒక సర్కిల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ సర్కిల్లో ఈ ఏబిసిడి అనేది ఒక స్క్వేర్ అదేవిధంగా ఈ స్క్వేర్లో ఏ ఈ సర్కిల్కి సెంటర్ ఇప్పుడు వాడు ఈ సర్కిల్ తాలూకా రేడియస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు పిల్లలు ముందుగా వాడు ఏంటిచ్చాడో రాసుకుందాం గివెన్ ఏబిసిడి is a square and BD is equal to 4 centimeters required to find ain't find out chayman nadu radius ni find out chayman nadu so solution lock will take miru diagram shouldn't be monkey ఈ సర్కిల్లోని ఈ ఏబిసిడి స్క్వేర్ అదేవిధంగా బీడి అనేది ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో మనం బీడిని డ్రా చేసుకుంటే ఇది ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ బీడి అనేది ఏంటి ఆ స్క్వేర్కి డయాగ్నల్ సో బీడి ఈజ్ a diagonal of square ABCD మనకి స్క్వేర్ తాలూకా ప్రాపర్టీస్ ఏం చెప్తుంది ఒక స్క్వేర్కి రెండు డయాగ్నల్స్ ఉంటాయి ఆ రెండు డయాగ్నల్స్ కూడా ఈక్వల్ సో మనకి బిడి ఒక డయాగ్నల్ అయితే ఇంకో డయాగ్నల్ ఏమవుతుంది ఏ నుంచి సికి డ్రా చే జాయిన్ చేస్తే వచ్చే లైన్ అనేది ఇంకొక డయాగ్నల్ అవుతుంది సో మనకి ఏసీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ డయాగ్నల్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఏబిసిడి సో ప్రాపర్టీ మనకి ఏం చెప్తుంది డయాగ్నల్స్ అనేవి ఈక్వల్ ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిడి ఎందుకంటే డయాగ్నల్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఆర్ ఈక్వల్ డయాగ్నల్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇప్పుడు మనల్ని రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు అసలు రేడియస్ అంటే ఏమిటి రేడియస్కి డెఫినేషన్ ఏంటి మనకి డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ టు సర్క్యూమ్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఒక సర్కిల్ తీసుకుంటే ఒక సర్కిల్లో సెంటర్ నుంచి ఆ సర్క్యూమ్ ఫ్రెండ్స్ మీద ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా ఆ పాయింట్కి గల డిస్టెన్స్ని మనం రేడియస్ అని అంటాం అంటే ఇక్కడ మనకి సెంటర్ ఏ నుంచి సర్క్యూమ్ ఫ్రెండ్స్ మీద మనం ఏ పాయింట్స్ తీసుకున్నా ఆ పాయింట్స్ దగ్గరికి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం రేడియస్ అంటారు ఇప్పుడు మనకి సి అనేది కూడా సర్క్యూమ్ ఫ్రెండ్స్ మీద ఉన్న ఒక పాయింటే కదా కాబట్టి మనకి ఏసీ అనేది ఏమవుతుంది రేడియస్ అవుతుంది ఏసీ ఈజ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ సో రేడియస్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ దేర్ ఫోర్ ఏసీ ఎంత వచ్చింది మనకి చూడండి ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీడి మనకి బీడి ఎంత ఇచ్చాడు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు సో ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ దేర్ ఫోర్ రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఈ విధంగా మనం రేడియస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఓకేనా స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మనకి తెలియాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే అసలు డయాగ్నల్స్ అంటే ఏమిటి ఒక స్క్వేర్కి అదేవిధంగా రేడియస్ డెఫినేషన్ మీకు తెలిసి ఉండాలి ఈ రెండు తెలిస్తే ఈ ప్రాబ్లం మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు మనం ఇది చూసినట్టే మనకి ఆన్సర్ చెప్పివచ్చు ఈజీగా బట్ ఎగ్జామ్లో మనకి ఇలా రాస్తేనే కదా మార్క్స్ పడతాయి 
కాబట్టి మనకి ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ తెలిస్తే మనం ఎగ్జామ్లో చక్కగా ఈ విధంగా రాస్తే మనకి ఫుల్ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి ఓకేనా స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ఎయిత్ ప్రాబ్లం చూద్దాం డ్రా ఎ సర్కిల్ విత్ ఎనీ రేడియస్ అండ్ దెన్ డ్రా టూ కార్డ్స్ ఈక్వల్ డిస్టెంట్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ డ్రా చేయమంటున్నారు మనకు నచ్చిన రేడియస్ మనకు నచ్చిన డిస్టెన్స్ తీసుకొని ఒక సర్కిల్ని డ్రా చేస్తే ఆ సర్కిల్లో మనకి ఆ సెంటర్ దగ్గర నుంచి ఈక్వ డిస్టెంట్గా ఉండేటట్టు టూ కార్డ్స్ని డ్రా చేయమంటున్నాడు అంటే మనకి ఒక సర్కిల్ తీసుకుంటే ఆ సెంటర్ నుంచి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉండేటట్టు టూ కార్డ్స్ని డ్రా చేయాలి చూడండి ఫస్ట్ నేను ఒక సర్కిల్ని తీసుకున్నాను రేడియస్ ఎంతైనా తీసుకోవచ్చు అన్నాడు కాబట్టి నాకు నచ్చినట్టు ఒక డిస్టెన్స్ తీసుకొని ఆ రేడియస్తో నేను ఈ సెంటర్ నుంచి ఒక సర్కిల్ డ్రా చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే సెంటర్ నుంచి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఉండేటట్టు టూ కార్డ్స్ని డ్రా చేయాలి అందుకే నేను మొదటగా ఒక కార్డు డ్రా చేస్తాను చూడండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఒక కార్డు డ్రా చేశాను కార్డు డెఫినేషన్ మీకు తెలుసు కదా ఒక సర్కిల్లో సర్కిల్ ఫ్రెండ్స్ మీద ఏదైనా రెండు పాయింట్స్ తీసుకుని ఆ రెండు పాయింట్స్ని జా జాయిన్ చేస్తే వచ్చే లైన్ని మనం కార్డు అంటారు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇది సెంటర్ ఓ అనుకుంటే సో ఓ నుంచి ఈ కార్డ్ మీదకి ఒక పెప్పండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేసాం అనుకోండి ఆ లైన్ ఆ డ్రా చేసిన లైన్ అనేది మనకి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంటుందో అంతే డిస్టెన్స్లో మనం ఇంకొక కార్డ్ అనేది డ్రా చేయాలి అది మనం ఎక్కడైనా డ్రా చేయొచ్చు చూడండి దీన్ని మనం డ్రా చేయడానికి కాంపస్ ప్రొట్రాక్టర్స్ ఇలాంటివి ఏమీ అవసరం లేదు ఈజీగా మనం స్కేల్తోనే డ్రా చేయొచ్చు స్కేల్ పెన్సిల్ యూజ్ చేసి ఏం చేయాలంటే మొదటిగా మనం తీసుకున్న కార్డ్ ఒక ఎండ్ నుంచి సెంటర్ ఓ నుంచి పాస్ అయ్యేటట్టు ఒక లైన్ డ్రా చేయండి ఈ విధంగా ఇంకొక ఎండ్ నుంచి కూడా సెంటర్ ఓని పాస్ చేస్తున్నట్టు ఇంకొక లైన్ డ్రా చేయండి ఇప్పుడు ఈ టూ లైన్స్ కూడా ఈ సర్కిల్ని ఒక టూ పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేసి ఉన్నాయి చూడండి ఇదొక పాయింట్ ఇదొక పాయింట్ ఆ రెండు పాయింట్స్ని కూడా మనం జాయిన్ చేస్తే అప్పుడు ఇది ఈ లైన్ ఏమవుతుంది ఈ సర్కిల్కి ఇది ఇంకొక కార్డ్ అవుతుంది ఈ కార్డు ఈ కార్డు ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉంటాయి అట్ ది సేమ్ టైమ్ సెంటర్ నుంచి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉంటాయి అంటే సెంటర్ నుంచి మనం ఒక పెర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేస్తే ఈ లైన్ నుంచి సెంటర్ నుంచి ఈ లైన్కి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంటుందో ఆ పెర్పెండిక్యులర్ లైన్ అనేది ఇక్కడి నుంచి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేసినా కూడా అంతే డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది ఓకేనా స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడతో ప్రాబ్లం అయిపోయింది బట్ ఎగ్జామినర్కి మనం ఇంకా క్లారిఫై అంటే మాకు మనకి ఈ టాపిక్ బాగా వచ్చు అని మనం ఎలా రుజువు చేయాలంటే మనం డ్రా చేసిన ఈ టూ కార్డ్స్లో ఏదో ఒక కార్డ్కి ఒక పెర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అనేది డ్రా చేయాలి ఎలా అంటే ఈ కిందన ఉన్న కార్డ్కి ఒక పెర్పెండిక్యులర్ బైసె బైసెక్టర్ అనేది డ్రా చేద్దాం ఎలా అంటే ఇది ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో అంత డిస్టెన్స్ సగం కన్నా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ని తీసుకొని ఒక పెన్సిల్ కాంపస్ తీసుకొని ఈ పాయింట్ని పైన కిందన చిరొక ఆర్క్స్ గీయండి ఈ విధంగా ఇదొక ఆర్క్ ఇదొక ఆర్క్ ఇప్పుడు అదే డిస్టెన్స్తో వేరొక ఎండ నుంచి ఆ రెండు ఆర్క్స్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేసేటట్టు పైన కిందన చిరొక రెండు ఆర్క్స్ డ్రా చేయండి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ని ఈ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ని జాయిన్ చేయండి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఏదైతే మనం లైన్ డ్రా చేసామో ఈ లైన్ అనేది మనం ఈ కార్డ్కి పెర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఒక డిస్టెన్స్ మనం ఇక్కడ పాయింట్ని ఎం అనుకుని ఇక్కడ ఎన్ అనుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఓఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓఎం అవుతుంది ఓకేనా స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రాబ్లం ఇక్కడతో అయిపోయింది మీకు అర్థం అవడం గురించి చూడండి మనం ఒక సర్కిల్ తీసుకుంటే ఈ సర్కిల్లో 
ఒక ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉండేటట్టు ఒక కార్డ్ డ్రా చేసాం అనుకోండి ఇప్పుడు సెంటర్ నుంచి ఈ కార్డ్కి ఒక పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అనేది ఎంత ఉంటుందో ఈ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉండేటట్టు మనం ఈ సర్కిల్ మీద ఏ లైన్ తీసుకున్నా అంటే ఇది కూడా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అనుకోండి ఇది కూడా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అనుకోండి ఇలాగ మనం మల్టిపుల్ లైన్స్ మనం మల్టిపుల్ కార్డ్స్ డ్రా చేయొచ్చు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ డిస్టెన్స్తో ఈ ప్రతీ కార్డు కూడా ఈ సెంటర్ నుంచి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది ఓకేనా స్టూడెంట్స్ అంటే ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఉన్న కార్డ్స్ సెంటర్ నుంచి ఈక్వి డిస్టెన్స్లో ఉంటాయి అని ఓకేనా స్టూడెంట్స్ ఈ విధంగా మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తాం ఇప్పుడు నైన్త్ ప్రాబ్లం చూడండి ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ ఓ ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అండ్ ఏబిసిడి ఆర్ ఈక్వల్ కార్డ్స్ ఇఫ్ యాంగిల్ ఏఓబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ డిగ్రీస్ ఫైండ్ ది యాంగిల్స్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఓసిడి ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ సర్కిల్లో ఫస్ట్ మనం ఏటి రాసుకున్న ఏటి ఇచ్చారో రాసుకుందాం ఓ ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ రాసుకోండి ఫస్ట్ తర్వాత ఏబిసిడి ఆర్ ఈక్వల్ కార్డ్స్ యాంగిల్ ఏఓబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఈ యాంగిల్ సెవెంటీ డిగ్రీస్ ఇవ్వడం జరిగింది రిక్వైర్డ్ టు ఫైండ్ మనల్ని ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారంటే యాంగిల్స్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఓసిడి అంటే మనకి ఈ ఓసిడి తాలూకా ట్రయాంగిల్ తాలూకా యాంగిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు అంటే ఈ యాంగిల్ ఈ యాంగిల్ ఈ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే యాంగిల్ ఈ యాంగిల్ మనం ఏమని రాయచ్చు సిఓడి యాంగిల్ సిఓడి అదేవిధంగా ఈ యాంగిల్ని ఓడిసి యాంగిల్ ఓడిసి ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ని ఓసిడి యాంగిల్ ఓసిడి సో ఈ త్రీ యాంగిల్స్ కూడా ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చూడండి మీరు డయాగ్రామ్ చూస్తే ఈ ఏబిసిడిలు అనేవి ఈక్వల్ కార్డ్స్ సో ఈక్వల్ కార్డ్స్ సప్టెండ్ ఈక్వల్ యాంగిల్స్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ అంటే ఒక సర్కిల్లో కార్డ్స్ కనుక ఈక్వల్గా ఉంటే ఆ ఈక్వల్ కార్డ్స్ అనేవి సెంటర్ దగ్గర చేసే యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ మనకి సెంటర్ దగ్గర సెవెంటీ డిగ్రీస్ చేస్తుంది ఈ ఏబి అనే కార్డు యాంగిల్ ఏఓబి అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఈ ఏబి అనే కార్డు సెంటర్ ఓ దగ్గర చేసే యాంగిల్ అని సో యాంగిల్ ఏఓబి సెవెంటీ డిగ్రీస్ కాబట్టి మనకి ఏబి అనే కార్డు సెంటర్ దగ్గర చేసే యాంగిల్ అదేవిధంగా సిడి అనే కార్డు సెంటర్ దగ్గర చేసే యాంగిల్ ఈక్వల్ ఎందుకంటే ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడి కాబట్టి కాబట్టి ఈ సిడి అనే కార్డు సెంటర్ దగ్గర చేసే యాంగిల్ కూడా మనకి సెవెంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది సో మనకి యాంగిల్ సిఓడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఏఓబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ డిగ్రీస్ ఎందుకంటే రీజన్ ఈక్వల్ కార్డ్స్ సప్ట్ అండ్ ఈక్వల్ యాంగిల్స్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ అంటే మనకి ఒక సర్ ఒక యాంగిల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ చూస్తే అసలు వాడు ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్న యాంగిల్స్ తాలూకా ట్రయాంగిల్ ఓసిడి ఏమవుతుంది ఓసిడి ఈజ్ ఏ ఐసోసెస్ ట్రయాంగిల్ ఐసోసెస్ ట్రయాంగిల్ అంటే మనకి ప్రాపర్టీ ఏంటి ఐసోసెస్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటి ఒక ట్రయాంగిల్లో టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఎందుకు అని అంటే అసలు ఈ ట్రయాంగిల్ ఓసిడి ఐసోసెస్ ట్రయాంగిల్ ఎందుకు అయిందంటే ఇక్కడ ఓడి ఓసీలు ఓడి ఓసీలు రేడియస్ సర్కిల్కి అంటే ఈ ఓసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓడి అయ్యింది అంటే ఇవి రాడీ అయ్యి రాడీ అయ్యి అంటే ఏమి లేదండి రేడియస్కి ప్లోరల్ సో ఈ రెండు రేడియస్లు కాబట్టి ఈ రెండు ఈక్వల్ సో ఓసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓడి అయ్యింది కాబట్టి మనకి ఆ ట్రయాంగిల్ ఓసిడి అనేది ఐసోసెస్ ట్రయాంగిల్ అయ్యింది ఐసోసెస్ ట్రయాంగిల్ మెయిన్ ప్రాపర్టీ ఏంటి ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ సైడ్స్ 
ఆర్ ఈక్వల్ అంతే కదా అంటే ఈక్వల్ సైడ్స్కి ఆపోజిట్గా ఉన్న యాంగిల్స్ అనేవి ఈక్వల్ అంటే మనకి ఇక్కడ వాడు ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్న రిమైనింగ్ టూ యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్ అంటే యాంగిల్ ఓడిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఓసిడి ఇప్పుడు యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ బట్టి మనం ఏం రాయచ్చు యాంగిల్ అంటే ఒక ట్రయాంగిల్లో ఉన్న అన్ని యాంగిల్స్ మనం యాడ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్కి ఈక్వల్ అదే యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ మనం దాన్ని బట్టి ఈ త్రీ యాంగిల్స్ యాడ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్కి ఈక్వల్ సో త్రీ యాంగిల్స్ ఏంటేంటి మనకి యాంగిల్ సిఓడి ప్లస్ యాంగిల్ ఓడిసి ప్లస్ యాంగిల్ ఓసిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఆల్రెడీ మనకి యాంగిల్ సిఓడి అనేది సెవెంటీ డిగ్రీస్ ఇవ్వడం జరిగింది అట్ ది సేమ్ టైం ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ కాబట్టి ఈ రెండింటి బదులుగా నేను ఒక యాంగిల్ రాసుకుంటే యాంగిల్ ఓసిడి అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి ఈ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి టూ ఇంటూ యాంగిల్ ఓసిడి అవుతుంది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ మైనస్ యాంగిల్ సిఓడిని మనం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి పంపిస్తే వన్ ఎయిటీ మైనస్ సెవెంటీ అవుతుంది కాబట్టి వన్ ఎయిటీ మైనస్ సెవెంటీ దీన్ని బట్టి మనం టూ ఇంటూ యాంగిల్ ఓసిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టెన్ డిగ్రీస్ దీని నుంచి యాంగిల్ ఓసిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టెన్ బై టూ అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో యాంగిల్ ఓసిడి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటే ఓసిడి అంటే ఇది ఇది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అప్పుడు ఇది కూడా ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎందుకంటే రెండు ఈక్వల్ ఎందుకంటే ఇది ఐసోసెల్స్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి యాంగిల్ ఓడిసి ఈజ్ ఆల్సో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో ఫైనల్గా మనం అన్ని యాంగిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా ఈ విధంగా మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తాం మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీ ఒపీనియన్ కామెంట్ రూపంలో తెలపండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హైఫై వీడియోస్